गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू टीचिंग गुरु तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में इसे जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसके उसके हम उसके अंदर हमने पढ़ा है कार्बोरेटर के बारे में और सोलेक्स कार्बोरेटर के बारे में जो हमारी पुरानी गाड़ियाँ आती थी उनमें क्या आता था सोलेक्स का सोलेक्स कार्बोरेटर आता था और उससे जो उससे भी पुरानी थी उसमें जो सिक्सटीन हंड्रेड की उसमें कार्बोरेटर आता था उसके बाद दो तक की दो दो तक गाड़ियाँ थी उसमें क्या आता था सोलेक्स कार्बोरेटर ये मारुति में आपने देखा होगा उसके बाद जो अभी गाड़ियाँ आ रही हैं सभी उसमें क्या लगा दिए मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा दिया है तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि हमने उसको चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी यानी कार्बोरेटर से सोलेक्स कार्बोरेटर की क्या क्यों जरूरत पड़ी और उसके बाद फिर मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की हमें क्यों जरूरत पड़ी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें डिफ्रेंस बिटवीन बताया हुआ है कार्बोरेटर सिंपल कार्बोरेटर एंड सोलेक्स कार्बोरेटर एंड उसके बाद आता है हमारा मल्टी फ्यूल इंजेक् फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम तो आज की वीडियो में इस इसके बारे में हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है तो जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमने फर्स्ट क्या है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम तो जो हमारी गाड़ी है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम लगा होता है हमारे जब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं हम शुरू कहाँ से करते हैं तो हम चाबी लगाते हैं गाड़ी के अंदर यानी कि पहले स्विच में चाबी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम उसको सिग्नल भेजता है उसके बाद यहाँ पे देखिए कोल्ड कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर टाइम स्विच लिखा हुआ है सेकंड जो सेकंड नंबर पे कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर टाइम स्विच ये क्या करता है ये हम कब यूज़ करते हैं जब हमारी गाड़ी जैसे कनाडा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर माइनस ट्वेंटी माइनस थर्टी डिग्री चला जाता है तो वहाँ पर कोल्ड कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर टाइम स्विच की जरूरत पड़ती है इसमें क्या होगा जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम उसको सिग्नल देगा कि गाड़ी का जो टेम्परेचर कितना है वो उसको जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर आना पड़ेगा पहले स्टार्ट होने के लिए तो कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर टाइम स्विच है वो क्या होगा वो स्टार्ट हो जाएगा वो यहाँ पे देखिए रेड एरो से आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर सिस्टम में यहाँ पर एरो शो किया हुआ है जो ये रेड वाला एरो है तो कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर क्या करेगा कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर में क्या होता है एयर और फ्यूल की सप्लाई है वो ज़्यादा यानी कि एयर वो ज़्यादा सप्लाई करेगा यहाँ पे इंजन को जिससे कि हमारा जो गाड़ी है वो आसानी से स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप देख सकते हैं सेंसर उसके बाद सभी सेंसर काम करते हैं सेंसर देखते हैं कि वाटर टेम्परेचर वाटर का टेम्परेचर कितना गाड़ी के अंदर इंटैक एयर टेम्परेचर कितना है जो पिस्टन के अंदर एयर आएगी उसका टेम्परेचर कितना है उसके बाद थ्रोटल पोजीशन थ्रोटल पोजीशन कितने पे अप बॉटम डेड सेंटर पे है टॉप डेड सेंटर पे है उसके बाद है स्टार्टर सिग्नल ऑक्सीजन सेंसर के कितनी ऑक्सीजन उसके अंदर आ रही है तो ये सभी सेंसर सेंस करते हैं उसके बाद जो सेंसर लगे होते हैं उसके बाद आता है इग्निशियन सिग्नल उसके बाद आर पी चेक होते हैं ठीक है इग्निशियल सिग्नल यानी कि गाड़ी अब बिल्कुल क्या है अभी चालू नहीं किया हमने सभी सेंसर ने अपना काम कर लिया इग्निशनल इग्निशन सिग्नल दे दिया कि हाँ आप जो आपने देखा होगा गाड़ी में एक सिग्नल आ जाता है कि गाड़ी अब नॉर्मल कंडीशन पे अब आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं उसके बाद आपने यहाँ पे देखिए ईसीयू ठीक है ये क्या करेगा फुल इंजेक्शन वॉल्यूम कंट्रोल ये फ्यूल इंजेक्शन वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा जैसे कि सेंसर सेंसर आपको बता देंगे कि गाड़ी का टेम्परेचर कितना है कितना टेम्परेचर पर गाड़ी अभी है तो ये फ्यूल इंजेक्शन वॉल्यूम कंट्रोल ये फ्यूल्स को सप्लाई करेगा इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है देखिए जब हम गाड़ी अपनी नॉर्मल कंडीशन पे चला रहे हैं तो उसमें जो फ्यूल की सप्लाई वो नॉर्मल आएगी मगर जब हम गाड़ी को पहाड़ों पे लेके जाते हैं पहाड़ों पे लेके जाते हैं तो हमें उसके अंदर क्या है रेस तेज करनी पड़ेगी अगर हम गाड़ी को स्पीड पर चला चलाना चाहते हैं तो उसकी हमें रेस तेज करनी पड़ेगी रेस तेज करने पिस्टन की मूवमेंट तेज़ होगी सिलेंडर के अंदर तो उसके लिए हमें जो फ्यूल की सप्लाई है वो भी तेज़ करनी पड़ेगी तो ये फ्यूल इंजेक्शन वॉल्यूम कंट्रोल करता है कि कितना फ्यूल सप्लाई करना है उसके बाद क्या है एयर फ्लो मीटर ठीक है एयर की कितनी है डिटेक्शन ऑफ इंटैक एयर वॉल्यूम तो देखिए हमें पता है कि सिलेंडर के अंदर जो बर्निंग होती है वो कैसे होती है कंबशन प्रोसेस कैसे होती है एक तरफ से हमें क्या मिलता है एयर मिलती है और एक तरफ से हमें फ्यूल मिलता है तो दोनों के मिक्सचर से हमें कंबशन मिल जाती है अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो वहाँ पे इंजेक्टर लगे होते हैं और हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो उसमें स्पार्क प्लग लगा होता है यानी कि एयर फ्लो मीटर या ओ से हमें फ्यूल पता लगेगा कितना फ्यूल देना है और एयर फ्लो मीटर से हमें क्या पता चलेगा कि एयर कितनी देनी है ठीक है उसके बाद यहाँ पर रेड लाइन से आप देख सकते हैं यहाँ पर और
कोल्ड स्टार्ट अगर इंजेक्ट यानी कि अगर हमारी गाड़ी ठंडी पड़ी तो कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर स्टार्ट हो जाएगा अगर नहीं है तो सिंपल जो हमारे इंजेक्टर है वो काम करेंगे इसके बाद प्रेशर रेगुलेटर कि कितना प्रेशर है गाड़ी के अंदर ठीक है जो हमारा पिस्टन है उसके अंदर कितना प्रेशर पिस्टन सिलेंडर के अंदर उसके बाद फ्यूल सिस्टम से इंजेक्टर के ठीक है अगर हमने कोल्ड स्टार्ट कोल्ड स्टार्ट नहीं करनी है गाड़ी कोल्ड स्टार्ट अगर हमारी गाड़ी ठंडी है तो कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर स्टार्ट होगा अगर गाड़ी ठंडी नहीं है नॉर्मल कंडीशन पे तो हमारा डायरेक्ट फ्यूल से फ्यूल सप्लाई कर देगा फ्यूल पंप फ्यूल सिस्टम और उसके बाद इंजेक्टर है यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं इंजेक्टर स्टार्ट हो जाएंगे इंजेक्टर अपना काम करेंगे और यहाँ पे एयर की बात करें ये फ्यूल सिस्टम है यहाँ पे एयर इंडक्शन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड वाला जो बॉक्स है इसमें आप देख सकते हैं एयर इंडक्शन सिस्टम है एयर क्लीनर से एयर जो हमारी है वो पास होगी एयर फ्लो मीटर उसका मीटर है जो एयर हमारी पास हो रही है मीटर चेक करेगा कि कितनी पास उसके अंदर से एयर है जो पास हो रही है उसके बाद यहाँ पर थ्रोटल बॉडी लगी हुई उसके अंदर से पास होगी और यहाँ पर साइड में एयर वॉल्व एक लगी हुई है उसके बाद यहाँ पर एयर इंडेक इनटेक चैम्बर आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर कोल्ड स्टोरेज की हम बात करें तो कोल्ड स्टोरेज से जो एयर आ रही है इसके अंदर एयर इंटेक चैम्बर के अंदर आएगी इंजेक्टर भी चलेंगे साथ में अगर हम गाड़ी कोल्ड स्टो कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं और एयर की उसके अंदर एयर की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ठीक है इसके बाद इंटेक मैनीफोल्ड है वो ओपन हो जाएगा और वो सभी जो इंजेक्टर है और जो एयर है वो फ्यूल और एयर है वो सिलेंडर के अंदर पहुंच जाएगी हमारी लास्ट में सिलेंडर लिखा हुआ सिलेंडर के अंदर हमारी जो एयर है वो और फ्यूल है वो दोनों की सप्लाई पहुंच जाएगी तो इससे क्या होगा हमारा जो पिस्टन है वो काम करना शुरू कर देगा और गाड़ी है हमारी आसानी से स्टार्ट हो जाएगी तो मैंने एक ये भी बताया हुआ कि एक वीडियो अलग से बनाई हुई कि गाड़ी को कैसे स्टार्ट किया जाता है जैसे कि हम फर्स्ट में चाबे लगाते हैं गाड़ी के तो उसका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो सेल्फ के पास पहुंचता है सेल्फ है जो आगे फ्लाई व्हील को मूव करते हैं क्योंकि हमें पता है कि फ्लाई व्हील में क्या है एनर्जी स्टोर रहती है तो फ्लाई व्हील को मूव करते हैं फ्लाई व्हील आगे हमारा जो है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को आगे चलाता है उसको थोड़ी सी एनर्जी देता है चलने के लिए क्योंकि पहले वो कौन सी पोजिशन पर होता है रेस्ट पोजिशन पर होता है तो फ्लाई व्हील के अंदर एनर्जी स्टोर होती है ठीक है और वो एनर्जी से जो हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है वो चलता है उसके बाद वो दोबारा उससे क्या है फ्लाई व्हील दोबारा उससे एनर्जी ले लेता है कौन से उसमें स्ट्रोक में थर्ड स्ट्रोक में उसे एनर्जी क्योंकि थर्ड स्ट्रोक होता है वो पावर स्ट्रोक होता है जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ है वो आइडल स्ट्रोक होती हैं इसके भी लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है आप वो जाके चेक कर सकते हैं तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है थैंक यू वीडियो देखने के लिए